വെൽക്കം ടു ബയോ ലെക്ചേഴ്സ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നെഫ്രോൺ നെഫ്രോൺസ് ആ ദ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കിഡ്നീസ് ദിസ് ഈസ് നെഫ്രോൺ എന്തെല്ലാമാണ് നെഫ്രോൺസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും നെഫ്രോണിന് രണ്ട് പാർട്സാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ സെക്കൻഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ദിസ് ഈസ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ റീനൽ കോർപ്പസിൽ വെച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്യൂബിനെയാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റീനൽ കോർപ്പസിലിനെ കുറിച്ചും റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാമാണ് റീനൽ കോർപ്പസിലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീനൽ കോർപ്പസിലിന് കാണുന്ന ഒരു ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഈ ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്കിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡബിൾ വോൾട്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ കപ്പിനെയാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓർ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ നെക്സ്റ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് നെഫ്രോൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂൾ Convoluted means highly coiled, that is not straight. Proximal convoluted tubule in a nam PCT in num pilikyunu. So, as the name implies, proximal means it is attached. So, PCT is attached directly to renal corpuscle. Next, Nephron Loop or Loop of Henle. Nephron Loop in a first place, two things are called. One descending limb and one ascending limb. Let's say that Nephron starts with the renal cortex. Then, the renal medulla is a downward extension. That is a descending. So, നെഫ്രോൺ ലൂ ലൂപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് വരുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നാം ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ ഒരു ഹെയർ പിൻ ടേണിന് ശേഷം അവ എഗെയിൻ റീനൽ കോർട്ടക്സിലോട്ട് ഒരു എസെൻഡിങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ നാം അതിനെ എസെൻഡിങ് ലിംബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെഫ്രോൺ ലൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ or DCT. So, distal means it is far away from renal corpuscle. That is, renal corpuscle nindum kuracchi agale yaan distal convoluted tubule when compared with PCT. That is the main components of nephron. So, nephron consists of two parts. renal corpuscle and renal tubule next components of renal corpuscles are glomerulus and glomerular capsule next components of renal tubule are proximal convoluted tubule nephron loop and distal convoluted tubule പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് നെഫ്രോൺസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് 
കോട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസ് സെക്കൻഡ് ജെക്സ്റ്റാ മെഡുലറി നെഫ്രോൺസ് കോട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസ് ആണ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കാണപ്പെടുന്നത് സോ ആസ് ദ നെയിം എംപ്ലോയീസ് കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായി കോർട്ടക്സ് റീജിയനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവയുടെ റീനൽ കോർപ്പസിൽസ് റീനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈസ് ഇൻ ഔട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് റീനൽ കോർട്ടക്സ് ദെൻ ദ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് നെഫ്രോൺ ലൂപ്പ് and the penetration is only into outer region of renal medulla that is renal medulla ude deep region lote ava penetration kaanikkunnilla that is cortical nephrons next juxta medullary nephrons 15 to 20% nephrons aanu juxta medullary nephrons so juxta medullary nephrons സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റീനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഡീപ്പർ റീജിയനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ റീനൽ കോർപ്പസിൽസ് ലൈ ഇൻ ഡീപ്പർ റീജിയൻ ഓഫ് റീനൽ കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് എ ലോങ് നെഫ്രോൺ ലോ ദ പെനട്രേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ടു ഡീപ്പസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് മെഡുല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ജെക്സ്റ്റാ മെഡുല്ലറി നെഫ്രോൺസ് ദെൻ ജെക്സ്റ്റാ മെഡുലറി നെഫ്രോൺസിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ജെക്സ്റ്റാ മെഡുലറി നെഫ്രോൺസിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിന് എഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു തിൻ അസെൻഡിങ് ലിമ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു തിക്ക് അസെൻഡിങ് ലിമ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് എ ലോങ് നെഫ്രോൺ ലൂപ്പ് here you can see the cortical nephron as well as the juxta medullary nephrons so this is the cortical nephron this is juxta medullary nephrons that is nephrons so hope you like it keep watching Thank you.